Good evening. Good evening, good evening. Hi, good evening. Hello, how are you? Hello, hello. Hey, can you hear me? Yes. No. Okay, good evening, good evening, everybody. All right. Are you ready for class? Yes? Yes, I'm ready. I'm ready, nice. Breakfast, lunch, dinner, complete now? Yes. <laughs> Not yet. Not yes. yet. Hi, sorry. Okay, coffee, bread, fruit, mm. water. Some fruit. Some fruit only. All right, good. Well, two more classes after this, and goodbye. No. <laughs> Cry. <laughs> okay. Now, hope you continue. Okay, next course, hopefully. Well, what time is it? Uh -huh. eight, 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 two. Uh -huh. two past eight. Two after eight. Two after eight. It's true. Okay. Nice. Oh my goodness. Let's see. Let's see. Today is Tuesday, Wednesday, Thursday. What day is today? Today is Tuesday. Tuesday. Uh huh. July. Tuesday, July twenty five. Twenty fifth, exactly. Mm -hmm. Yes. Okay. Well, let's start. Let's have the class started. Well, just give one more minute probably for the other people to join. Join the call, join the video conference. Yes, this is our class number 14. Then 15 and 16 and that's it. Yes. We are still practicing about the time. Yes, yesterday we started talking about the clock and the time, a.m. and p.m., okay? And that's something we're going to review, okay? Well, I hope you are ready. I see a lot of people are ready, that's great. Don Alejandro, yesterday you were not in class. Nos faltó ayer. You missed. <laughs> Me too, teacher. Really? Yes. Yeah. Problem familiar. Family problems. Family issues. All right. Don't worry. We are going to try to catch you up on this class. Okay. So, as I was mentioning yesterday, we had our class number 13. Sorry. <laughs> some problems, some issues. Okay. Well, these are just reminders. I know you are very good participants, well behaved, good manners, respecting others. That's nice. These are the schedules. At the altura of the finish the platform. Complete. <laughs> Not yet. Almost. <laughs> Almost. Así está. Mm -hmm. One exam only. Oh. <laughs> Teacher. Hi. Yo me quedé en la plataforma. Uh -huh. Me quedé este, en, 
ahí ese no, nos, nos preguntan sobre cuando una pregunta es ascendente o descendente. A la entonación. Ajá, cabal. Uh -huh. Entonces ahí sentí yo un poquito. Aquí no he visto nada de esto, dice no. I don't know. <risa> ya lo vamos a ver. Sí, generalmente las sí, yes no questions van hacia arriba y las information questions van hacia abajo. Ajá, ok. Ajá. Ajá. Sí, lo vamos a ver. No problems. All right. Ok, thank you. You're welcome. So as I was mentioning, this is the week number four. And this is our class number 14. And that means that we almost finished with all the activities, all the uh, assignments and exams. So we're going to clarify those questions. All right. At the end of this session, participants will be able to name different times during the day. Ready? Ready to rock and roll. We're going to have the attendance before anything else happens. Miss Cecilia Azúcar. Present. Here? Hi, good evening. Good evening, teacher. Ms. Brenda Martinez. Present, teacher. Hello, good evening. How are you? Oh, wait a second, I need to close something right here. Just a second. Something happens, Miss Brenda, right? Miss Fatima Margarita. Present teacher. Hello. <laughs> nice. Mr. Francisco Samuel Sanchez. Present teacher. Hello, good evening. Hello. Then we have Jocelyn Abigail Chavez. Miss Jocelyn, no está, not today. No se ha logrado conectar yet. Bye. Mr. José Alejandro Cornejo. Present teacher. Hello, good evening. Miss Karen Guadalupe Cepino. Present teacher. Hello, good evening. Mr. Luis Antonio Ortiz. Hello, teacher. Present. Hello, good evening. Ay, wait a second. Tenemos un nicho acá. Mr. Luis Antonio. Ok. Ya no tenemos a Mayra, right? Ni a Rosa Irma. Present teacher. Hello, good evening. Good evening. Miss Roxana Elizabeth Aguirre. No? Ah, oh, Jocelyn, hello. How are you? Good. Good, good. Thank you for reporting yourself. Okay, wait a second. Casta Jocelyn here. Miss Ruth del Carmen Canales. Oh, Rosales, sorry. Miss Ruth del Carmen Rosales. Are you here? Miss Ruth? No. No, no, no. I don't see here. All right. Samaria Eliet. Are you here? No. Miss Arina Susana Galvez. Present. Hello, good evening. Miss Silvia Magdalena Artiga. Present, teacher. Hello, good evening. Miss Tania Ericelda Mejia. Present, Miss. Hello, good evening. Miss Wendy Lizette Cruz. Present, teacher. Hello, good evening. Mr. William Vladimir Mulato. Present. Hello, good evening, Miss Jamile de Los Angeles. Present teacher, present, Hi. present. Miss Jesenia Pamela Hernandez. Hello, good evening, present. Good evening. Alguien no lo mencioné, please let me know. Karen Guadalupe. Did I mention Karen? Yes, teacher. Oh, yes, I did. 
Okay, alguien más que no lo había mencionado. Everybody. Yes, good. All right. Okay, okay, okay. I see, yes, true, true, true. Okay, if you listen to a song, it's because my my fan makes a sound, but it's too hot. It's too hot, the weather is very hot. All right, <laughs> we were practicing with the clubs yesterday, right? Okay, I'm going to review. What time is it? It's the traditional question we ask when we want to know about the time, okay? What time is it? What time is it in your city? What time is it in London? What time is it in Panama? What time is it there, okay? So we we'll say when it's o'clock is porque es en punto. It's two o'clock, it's three o'clock, it's nine o'clock, it's eight o'clock. What time is the class? It's at eight o'clock, right? So when solo unos pocos minutos han pasado, podemos decir it's one oh five, it's two oh five, it's two oh three, it's two oh seven, right? It's five oh three. So es O es como 501, 105, 03, yes. And también podemos usar after, right? It's five after one. It's seven after three. Right now it's, let's suppose it's, no, it's a quarter after eight already. So, <laughs> but it would be similar to this. It's 115. It's 8.15, it's a quarter after 8, right? And 30, it's 30 minutes, exact, right? It's 1.30, it's 8.30, it's 7.30. And then we have 1.40 or 22 para la siguiente hora, right? We can say um, it's 25 to 9, it's 22 seven right and then we got 45 or a quarter two so it's 7 45 or it's 8 45 it's a quarter to nine it's a quarter to ten right so this is something we practiced yesterday bye because no lo voy a alcanzar con la explanation los voy a poner a practicar mm. <laughs> A ver quién sí buscó el relojito de plástico que ya no tenía batería. Ajá. Uh -huh. <ríe> ok. Now, vamos a estar en grupos y yo les voy a compartir un link. Ok. And then you're going to open this link and you're going to complete the exercise. Ok. okay. Give me one second. Let me see. One second. Just when I grab the link here all right here mm, you prefer that i paste the link here in the chat and i'm going to paste it also in the whatsapp group okay let's see here we go okay ¿Ya todos lo pudieron abrir? ¿Everybody could open it? Yes, teacher. Nice. Bye. Now you're going to interact with your partners and you're going to share the answers. All right? Ready? Let's go. Ah, okay. 
bueno, de, de ahí hagámoslo, porque a mí no sé por qué no me puedo abrir, pero ajá. puede compartir, por favor. Eh, lo estoy viendo en la computadora. Lo tengo aparte. ¿Cómo hacemos? No puede. Mm, es que lo, yo lo tengo abierto en, en una computadora. Ah, y ah, bueno, lo estoy en el teléfono. Ok. Ah, usted dígame. Este, Ah, ok, este, prácticamente tiene los, los relojitos siempre, uh -huh. este, okay. este, ya ustedes hicieron las, ¿cuántas les faltan para que podamos comparar? Eh, ah, ahorita voy terminando. Ok. Yo creo que... Ni, 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 ni. ¿Ya lo tenemos? El Uy, décimo yo me, sería. Yo me quedé en el séptimo, ustedes, muy rápido. <risa> Vaya, el sexto sería el primero. It's all fact six. ¿Verdad? ¿El cuál no. digo? El sexto. El sexto, el sexto es it's all fact Seven. 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 Así el que son... It's half past nine. El octavo. It's half. Okay. Vamos por la número siete. La siete es half past nine. Siete y media. Siete y media. Sí, siete y media. Sería it's half past seven. El segundo. It's, it's half past seven. Sí, ah. siete y media. Si, siete y media. Luego el... El siete. Ah, uh, it's... No, it's half past nine. It's half past nine. Sí, nueve y media. El ocho sería... It's half past nine. Sí, también. Sí, seis y media. Ay, qué fácil es esto. <ríe> el eh, noveno serían las seis en punto. El no, 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 no. Sería no, no. la one is half past one, la una y media. Is half past one. Sí, una y media. Y, y en y el media. En el 1 sería 11 y media. Pues 11. Eh, sería. X half past 11. Y terminamos. Sí, pero el 6 me lo tomo como malo. 9 de 10. El 6, ¿por qué? Y no lo puede corregir. Era las 12 y media. Pasión. Todavía no llegaba al 1, al eran 12 y media. En el 9. En el 9 le salió mal. Sí, el noveno relojito. Is... 12, 12, 12, ¿cierto? Y es half past 12. Sí, no era todavía Juan, era la primera. Uh -huh. Sí, de ahí las demás están buenas. Ay, qué bueno. Sí. Sí, es que se la hicimos bien rápido. Sí, las nueve nos emocionamos mucho. Is half past twelve. Media hora Sería pasada la primera de la o la segunda. It's half past six. Okay. ¿Cuál? ¿En la, en la seis. No, porque son no. las siete. No hay, pasó. No. Son las siete y media. Ah, prácticamente.
It's seven o'clock. It's eight o'clock. Así termina, compañera Fátima. Sí, ahorita. It's nine o'clock. Seven. Eh, en las siete sería, ¿qué hora? Son las nueve y media. Uh -huh. eh, It's uh, a it hot past nine. It's a hot past nine. Dos y media. Sería... Mm -hmm. ¿Y en la nueve? En la nueve yeah. sería it's fall. No puedo pronunciar el hot fast. It's a hot, ¿Cómo se pronuncia? It's hot fast. It's hot fast. Fast. Oh, perdón. Perdón. Va. Gracias. Es half fast. Es half fast. Es una regla. Ajá, porque pero yo no entendía primero, porque si sí, solo dos preguntas daba. Y me pongo a buscar qué era, digo, descendente y creciente. Ay, ¿cómo es decir? Y le empecé. Pero como solo dos hay, dos preguntas hay. Dos respuestas sí. había. Una de ellas tenía que ser. Sí. Pero sí estaba bien, difícil, pero igual ahí vamos. Bueno, voy a preguntar what time is it y, y voy a decir un número y me contestan. Okay. What time is it? Five. It's nine o'clock. Correcto. What time is it? It's it? eight. It's half past six. Okay, what time is it? Three. Jose? A ella, Jose, le, le toca. <laughs> the time is three. En el tres. En, en, el, en el watch to three. I stay. I stay. I stay block. It's ten o'clock. It's ten o'clock. Siempre para José. What time is it in the... Hello. Hello. <laughs> Sorry about my neighbor's dog. All right. En el chat volví a compartir otro link. Lo pudieron abrir. Similar, similar. Yes. No, solo uno tengo yo. Really? Okay. Se lo voy a poner también en WhatsApp. No problem. Okay. Yes? Now? Ahora sí. Yes. Now, yes. Good. Okay. It's the same activity. Similar. Very similar. Solo que ahora tienen que elegir de las cuatro opciones. Hay dos opciones correctas. Yes, there are four options, or so two options are correct. Dos de cada diferentes. una son dos. Exactly. Vale, cuando lleguen al grupo ya tienen que haber terminado. <laughs> It was like, no. Quickly. Sí. sí dos. Sería it's two o five. La primera. 
Y la otra is five past two. Correcto. Así sí. En el número dos sería it's a twenty five. Ajá, y también it's 25 past age. Creo que está en 25, ¿verdad? No en letra, sí. Correcto. En número, perdón. Correcto. El siguiente. It's 710. Yes, it's 710. It's 10 past 7. Yes. El siguiente. Sería... Ten, 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 it's ten to four. Um, it's four fifty. Ah, no, it's three, verdad? It's. Pero no. No, solo una está ahí, creo. Solo. Porque en las otras dice. Sí, no, Ese, las otras no son, no están Cuatro bien. pasan, ajá, cuatro, las cuatro y diez, digamos. Cuatro pasan de diez o algo así. La otra es, esa está bien, ¿vale? Y la otra es las cuatro y cincuenta. Pero son las tres y cincuenta. Son las tres y cincuenta. Ajá. Y la otra son diez, pasan de las cuatro. Así que solo una es ahí. Y es la de it's ten to four. Ajá. Sí. Oh. Sigamos con la siguiente línea. Sí. It's quarter to twelve. Uh, two. La, ajá, la tercera, it's ten no. past seven. Y, y la, la cuarta, it's seven ten. Seven ten. ¿Y cuál otro dijeron? La tercera, no. it's ten past, ten past, ten past, ten past seven. Ten. Ten. Después sería, it's four. four no. Sería is it's for 50. 50. Is for 50. For 50. Eh, la otra sería la. Y se ven. Ya la dos primeras. Cheers. Cheers. Ah, me equivoqué. Cheers. It's. It's 17. It's 14. Yeah. La otra sería la... Eh, la tres... Cuarenta. Eh, sería la dos cuarenta. Y... Two forty. Y... No, estamos en la, la de las tres en punto. Y... Y street club o club, ¿verdad? Ah. Mm, no estamos en la otra. La otra yo, ya la había hecho. Yo estoy en la tres la en de... punto ahorita. La de las 4 y, y, y la de las 2 y 40 ya lo pasó. Ah, las 2 y 40, sí. Ah, no perdón, sí, es que son dos, olvídelo, no, es cierto. Es... It's quarter, 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 I don't It's know. It's past 11. Quarter. Ajá, la primera. What is the correct the pronunciation, teacher? Quarter. Quarter. Correct. Quarter. Quarter. Mm -hmm. but... 11. It's 11 45, la tercera. La primera tercera puse yo. De la cuarta. Sí, igual de yo la... puse en la 5, puse it quarter past 10. Yeah. 7. Y la otra opción, sí. no. it's 7.30. Ajá, it, ajá, 7.30. Ajá, la segunda, ¿verdad? Sí, la segunda opción. Y, en la y luego sería... Son las 3.35. It's, it's half past seven. Half past seven. Sería half past six. Seven. Eh, Ajá, cuál... pero... Pero no, no está esa. Solo está 7.30. 30, sí. No, no, la primera. It's a half past seven. La primera opción que está. Ah, sí, las 7.30 va. Ok. Sí. Vaya, el otro. No. Las tres, no. las dos y no, veinte a las tres. Ajá. 
is 20 to 3. 20 past 2. No. 20. Ajá, sí va. It's 20, it's 20 past 2. 2, no. It's 20 to 3. 20 para las 3. It's 20 to 3. Ah, three. exacto. It's 20 to 3. Uh -huh. Y la primera. Three it, past nine. No, no it's yes. two forty. It's two forty. Ajá. Uh -huh. Sí, las dos cuarenta, lo mismo. Ah, cabal. Vaya el otro. Las tres. Ah, three o'clock. It's three. It's three. Okay. Okay. Es uno fácil, por lo menos. Ay, eso es tan difícil. Vaya. Ay, ahora son las ocho y diez a las nueve. Ajá, diez a las nueve. Entonces, sí. It's ten tonight. It's ten. It's ten tonight. Ajá. Uh -huh. It's ten tonight. It's eight fifty. Twenty five to one. Mm -hmm. Y la siguiente es son las once y cuarto. Sí. La prim. Ah. Eh. La sería is word past 11. No. Ah, sí, sí, sí. Quarter past three. Son cuarto pasado a las tres. Ajá. Ah, no. No, pero son las Porque once. Son las once. Las once y cuarto. Ajá. Entonces sería la segunda. Y Ajá. sería... Y la otra sería Eleven Fifteen. Por la otra. Que ya perdí la cuenta. La verdad. Ahora vamos por el, la 520. Pues sí, son las 520. De 20 pasada a las 5. Sería la primera, ¿verdad? Sí, ajá. Sería la primera y sería. 520, las 3. Las 520. Vaya, la otra. Son las 4. Faltan 5 para las 4. 5 para las 4. Eh, sería 524. Ajá. Y sería. 355. Sí. Ay, espérenme, me apreté la otra. Ay, mi dedo es muy chiquito. No es muy grande, sí. perdón. Este, ahora vamos por la otra. Ay, ya casi es? terminamos. Sí, luego ya terminaron porque ya mandaron una foto. Sería. Ay, verdad. Qué chivo. La, la, las 3 y 25. Sería... La 3 y 25, sí. 20 past 3. 5 past 3, 5, 20 past 3, 25 past 3, sería la 3 y la 4, ¿verdad? Sí, está terminado de leer. Las la 10 y 40. Sí. Y 10 40. Y sería... Eh, 20 sería, sería la la 4 y la 3 y el otro es son las 7 y 45 sería la no, 6 y 45 ¿verdad? ajá sería el sería sería la primera y la 3, ¿verdad? Y la 3, 6. Ajá. Vaya, sería... Sí. Ruth, hola. Está Ruth con nosotros. ¡Ay!
Hai. Ten? You get a ten? Not yet, teacher. Not yet. <laughs> All right, still in progress. Okay, completing. Yeah, but it's, I saw some images, some photos that you already finished. Well, no problem. If you haven't finished, you can keep go. I mean, completing it, and you can complete it on your own, actually. Well, let's go on. So this was a practice for what time is it? But we have to go on the next slide of vocabulary. Is it a.m. or p.m.? Remember, it's similar, totally similar to Spanish. A.m. in the morning and p.m. in the afternoon, right? So it's seven o'clock in the morning. Si ya dije que es in the morning, por lo tanto, es a.m. or p.m.? A.m. A.m., right? A.m. So it's seven o'clock. At seven or it's seven o'clock in the morning. So it's seven a.m. It's twelve o'clock. It's twelve p.m. or it's noon. noon. It's noon. Because we say afternoon, good afternoon, right? So that's why. It's four. Or it's four o'clock in the afternoon. It's four p.m. It's four p.m. It's seven o'clock in the evening. So? It's 7 p.m. It's 7 p.m. It's 10 or it's 10 o'clock at night. It's, it's, it's 10 p.m. It's 10 p.m. It's 12 o'clock or it's 12 o'clock at night or it's midnight. A la medianoche es a.m. Porque lo que sigue es la morning, right? Okay. Yes? Midnight, yes. yes. medianoche, noon, mediodía. ¿Dudas con este vocabulary? No. ¿Seguros? For <laughs> me is the new, this, noon. <laughs> ah, the word, new, noon, sorry. It's yes, new. yes. It's ok, para, it's, sí, it's lo que me... pasa es que sonaría un poco forzado, aunque sí es posible decir midnight, medianoche, en midday, que sería mediodía. Algunos británicos lo dicen, pero no. Es más común decir, it's noon. ¿Yes? Yes. Ok. Bye. Entonces, todo lo que sea en the morning va a ser a.m. Y lo que sea en la noche o después de las 12 del mediodía para abajo, lo dice la tarde, va a ser p.m. Yeah. ¿Yes? Yes. Entonces, hay que decir estas. ¿Yes? P.m. Hay que decir estas horas de la otra forma. Si está in the morning, in the evening, at night, lo vamos a decir si es a.m. o p.m. Y en este caso que ya están a.m. o p.m., lo vamos a decir si es in the morning, at night, in the evening, or in the afternoon. For example, it's nine o'clock in the evening. Como ya casi la hora que va haciendo. Entonces, okay. la otra forma sería it's nine PM. It's eight o'clock in the morning. It's eight o'clock AM or it's eight AM. Yes. It's twelve o'clock at night. It's twelve PM. Twelve PM. In the noche sería at PM. Si son las doce de medianoche. No. Después yeah. viene la madrugada, entonces es yeah. AM. Ajá. <ríe> Porque ¿qué sigue? Ajá? Como en Año Nuevo, recuérdense. It's a new year, right? Uh -huh. So, comenzamos AM. So, 12 o'clock at night is midnight or is 12 AM? AM. Yeah. It's 3 in the afternoon. <ríe> It's 3 p.m. It's 3 p.m. It's 3 a.m. It's 3 o'clock in the morning. It's 3 o'clock in the morning. It's 6 p.m. It's 6 o'clock in the afternoon. In the afternoon? 
para nosotros, digamos, las seis ya está oscureciendo. In the evening. In the evening, ajá. Uh -huh. Si ya está oscureciendo, es in the evening. Right, oh. it's 4 p.m. It's 4 o'clock in the afternoon. Aquí okay. sí, porque todavía está claro. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 12 p.m. Mm. Noon? It's noon, <laughs> right? Noon. Or, yes, it's 12 in the midday. Sí, no, no suena tan natural. In the midday or the midday, pero it's noon. Eso es todo. Entonces, in pairs, una pareja, digamos, vamos a trabajar... In pairs, una persona va a decir esto y la otra esta. Y luego, one person says this and the other person lo que falta. Ok. Yes? Yes. All right. Vamos a rehacer estos groups because están en tríos, right? Mm. Great. Voy a iniciar yo con las primeras cuatro y después inicio usted con las. Con la primera parte, la segunda. Pero a ver, quizás mejor una y una. Ah, ok. Este, yo pregunto, usted contesta y luego usted pregunta y contesta. No es la misma. O sea, la primera parte, segunda parte. No sé si me explico. Bueno, como diga. Ok, it's 9 o'clock in the, in the evening. It's 9 p.m. Or it's nine of the night at nine. Okay. Uh, seguimos así, luego lo hacemos el cambio. Sigamos así hasta cuatro, después hacemos el cambio. Okay. It's eight o'clock in the morning. It's a a o'clock. A.M. Okay, it is 12 o'clock at night. It's midnight, midnight. Sí, pero aquí tengo que decir after number. Sí. 3 p.m. after. Okay. Is rara ah uh, vaya en WhatsApp no sé ya si lo vi si logra, logra ver un poquito sí, ya lo sea. Vi. gracias okay bye. Bye. por ejemplo eh. yo digo it's nine o'clock in the evening entonces este tú dices va a ah, sonar it's nine p.m. Uh -huh. Ya si es en la mañana, o es en la noche, o es en el mediodía, así. Ah, ok. Ajá. Ok. Vaya, por ejemplo, está. It's eh, nine o'clock. Ah, sí, está bien, está bien. Vaya. It's nine o'clock in the evening. Vaya. It's nine p.m. Ok. It's eight o'clock in the morning. It's a, it's a, a, m. A, m. Ajá, a, m. It's 12 o'clock at night. Eh, ok, sería, it's 12 uh, p.m. It's 3 in the afternoon. It's 3 p.m. Ok, ahora usted. Ok. It's nine o'clock in the in evening. Ay, no puedo pronunciar evening. Evening. Evening, perdón. Evening. It's 9 p.m. It's eight o'clock in the morning. It's a a.m. It's 12 o'clock at night. 
is midnight or is 12 a.m. Is three in the afternoon? It's three p.m. Three, three. Quiero seguir con la siguiente, también cinco, seis, siete, ocho. Ah, ok. Is three o'clock a.m. in the morning. No, ahí si usted diría solo it's 3 a.m. Yo, yo tendría que decir. Si es de mañana. Ah, okay. Uh -huh. It's 3 o'clock a.m. It's 3 o'clock in the morning. It's 6 p.m. It's 6 o'clock in the evening. It's 4 p.m. It's Four o'clock in the afternoon. It's twelve p.m. It's uh, it's noon, or it's twelve o'clock in the afternoon. It's noon. Sí. Okay. Bye. Bye. Yes. For you, stay at home. Bye. It's nine o'clock in the evening. It's nine p.m. Uh -huh. It's eight o'clock in the morning. A it's eight o'clock. No, it's eight o'clock. It's it's doce doce eh, medianoche. Dijo que era. Vamos a ver. Eh... Ah, es que la imagen se ve recortada, pero. It's mid 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 o sea am 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 no pm um in the evening es cuando ya es como las seis de la tarde dijo evening dice bueno dejamos esa de la it's twelve o'clock at night de la noche, PM, ah, pues el PM, porque es pasada la, ya, lo que caído el sol. Ajá. It's three in the afternoon. Son las tres de la tarde. Noon, son... yo, de la tarde, ¿verdad? Noon. Entonces, eh, it's, is, tres, PM. It's three PM. It's, it is, tres, Bien, bien. Y luego uh -huh. con otro vamos a hacer al contrario, creo yo. Eh, tenemos que decir. Um, Por ejemplo, en los que X, X is 3 a.m., 3 o'clock in the morning. In the morning. ¿Dónde estás leyendo, okay. compañera? Ya voy en las cinco. cinco. Las... A mí me sale, en la imagen que mandaron, me sale hasta las cuatro. Ah, a la par está a las cinco. A la par. No sé si se ve bien. Yo lo estoy viendo desde el manual. Ah, sí, a mí solo me aparecen cuatro. Hasta donde it's three in the afternoon. Um, Sí, me voy a ir a buscarlo al manual acá, tal vez lo encuentro. A ver, va. Manual, manual, manual. Ya acá es. Sí, igual aquí, ya lo estoy viendo en el manual. Y solo me aparecen cuatro, de donde... Ah, pero usted dice de las imágenes. No, ah, o sea, ahí debe ser cuatro, en, a la par están cinco, seis y siete. Ah, bueno, los números. Sí. Ok. <ríe> Vaya. Lo ve. Sí, ya. Ah, ahorita se me va a mandar, pero bueno. Vaya. Entonces, va, íbamos por la, la seis, ¿verdad? Cinco. Cinco.
Ay, ay, ay. It's, Lo... casi, eh. it's 3 a.m. It's, it's, um, it's 3 a.m. It's 3 o'clock in the morning. Okay. It's 3 o'clock in the morning. It is three o'clock porque son en punto. Uh -huh. O'clock. O'clock. In the morning. In the morning. All right, questions. Is there any question? Teacher, yo tuve dificultades con la plataforma. Se me cayó el internet y ya no podía volver a ingresar. Me costó All y no right. pude estar en el sistema. No problem, don't worry. Okay, any question? No? Es que tengo una pregunta, pero más como, no. como a qué se referiría, o sea, para... Estábamos hablando con la compañera que para mí las seis sería afternoon. Uh -huh. Pero no sé si en algunos casos también lo podrían poner como evening, las seis de la tarde. Es cuestión de percepción. Y mucho <risa> tiene que ver con que si oscurece o no oscurece esa hora. Que la evening es como más que todo en esa tarde-noche. Que para nosotros es como bien rápido, como una transición. De repente vemos que está oscureciendo y ya pum, está oscuro. Pero para países que están más al norte, tardan hasta como las 9, 10 de la noche. Así, con la luz, digamos, con la luz bien tenue de, del sol, pero El no sol. está oscuro completamente. Uh -huh. Uh -huh. Por eso es yeah, 6 in the evening, 7 in the evening, 8 in the evening, 9, y a veces hasta 10 in the evening. Está, uh -huh. está de sol y ya es noche, y ya es PM. No sé, sea, ya es tarde, pero ellos todavía tienen algo de luz. Uh -huh. Uh -huh. Es, es cuestión de percepción. Si dicen in the afternoon, pues se sobreentiende que es, ya, que ya va a ser noche, pues. Siempre que sea después de las 12 del mediodía es afternoon, porque después del de noon. Yes. Y no hay ya después de las 7. Mm. Algo. Um, at night, generalmente decimos, si ya está oscuro, podría ser 8 at night, 9 at night. ¿O qué hora están en las clases? At night, en la noche. Mm -hmm. no. Sí, cuestión de percepción. Okay. That's not a problem. Bye. Déjenme, voy a dejar de compartir porque hubo alguien que me preguntó sobre lo de la intonation. Y esto de la intonation está, quiero ver, es una parte bien pequeñita de esta lección, pero que es cuando una entonación es ascendente o descendente, rising or falling intonation. Y estamos acá en el manual. Vale. Yo le decía, cuando la pregunta es de yes, no, es una entonación hacia arriba. Es una rising intonation. Acá. Is she getting up? Yes, she is. No, she's not. O sea, solo hay dos posibles respuestas. Por lo general, vamos a iniciar porque es el present continuous, con el is, are, or am. Um, pero, o sea, no me pregunto yo misma, ¿verdad? Am I cooking? Entonces, generalmente va a ser is he, is she, are they, is Lisa, is Pablo. Right, is she getting up? Entonces, la entonación va a ser arriba. Pero, si la question es de información, what's she doing? What's she cooking? Where is she going? Yes. Entonces la entonación va a ser hacia abajo. La clave es en que aquí haya una question word. What, sí. when, when, why, how, who. Yes. Entonces la entonación sería va. Descendente. Esa sería hacia abajo, descendente. Y esta sería sí. ascendente. Rising, falling. Uh -huh. 
Rising es hacia arriba, falling es hacia abajo. Yes. Got it. Teacher. Yes. De estas mismas también hay en oraciones normales o solamente en, eh, en preguntas. La entonación es hacia arriba o hacia abajo nada más en preguntas. En oraciones afirmativas por lo general es un poco estable la entonación, ¿sí? Por ejemplo, usted dice, my mom is cooking tamales. No dice, my mom is cooking tamales, no dice así. Sino que my mom is cooking tamales. So, my mom is cooking chicken. María is studying English. So, ent un en o es como la entonación más estable. Pero si yo pregunto que sí o si no, entonces yo digo, is she cooking rice? O sea, ahí se voy hacia arriba. Is she cooking rice? Where is she cooking? Voy hacia abajo. Por eso es para las questions. Yes, no questions, hacia arriba. Information questions, hacia abajo. Perdón que le pregunte, you, pero, pero el objetivo de saber si son, si son racing o falling, ¿cuál sería? Es porque en inglés sí se enfatiza. La entonación sí es importante. Por ejemplo, si usted me dice, is she getting up? Yo no le entiendo. Porque me tendría que decir, is she getting up? Es como más cantadito. Oh, Podríamos oh, pensarlo así. Bueno, y te hablan como los mexicanos. Pero es así. O sea, para que ellos logren descifrar, entonces la entonación es importante. Si va hacia arriba, ah, quiere saber si sí o si no. Si va hacia abajo, ah, quiere saber algo de información. O sea, ya solo eso ya la da como una pauta. ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Y Racing es creciente o, des o ascendente? Ambas. <risa> Racing no, es dice, creciente, es hacia arriba. ¿Creciente o ascendente? Ajá. Uh -huh. Ajá, porque creciente. Sí, es lo mismo. En español le van a salir ah, varias interpretaciones. Y también es racing, es cuando usted dice, yo planté arroz en el patio y estuvo creciendo. Entonces también es racing, rice. O racing <risa> animals, cuando usted dice, eh, compré unos pollitos chiquititos y yo los estuve criando. Entonces también fue cre crecerlos a los pollitos. O también children. I raise children. Si tienen niños, los tienen que criar. <risa> pues, ¿y por qué no van a ir para abajo? Los niños crecen hacia arriba. Esa es otra interpretación, bah. pero eso no tiene que ver con la entonación. Ah, ok. Anyways, thank nice to see you. See you tomorrow. Have a good night. No me vayan a tener pesadillas con el English y la entonación, please. Okay. <risa> Thank you, teacher. Good night. Good night. Good night, Good night. Good night everybody. Bye.